Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy where me Steven Sir tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above. Join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given above please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Aap sabhi ka swagat hai. Steven Sir makes it easy. Mein, jis mein aaj hum dissolution ke chapter ke ek sam ko ek aur kadam aage lekar jayege. Aasha karta hoon ke aap logo ne ledgers ki tayari kar li hai. Aaj aap ko जर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपकी किताब में तीन ही ऐसे प्रॉब्लम थे जहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछे गए थे तो पिछले तीन लेक्चर्स में मैंने वो तीनों प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और मैं ये ज़रूर आशा करता हूँ कि आपको लेजर से जो जर्नल एंट्रीज करने थे उसका जो प्रोसीजर था वो समझ में आ चुका है आज हमारा जो लेक्चर है वो पूरे तरीके से सिर्फ लेजर के ऊपर बेस्ड है छोटा एक मैं क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन करूंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक नंबर एक अमाउंट है जो गलत दिया गया है क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन में उसको उन्होंने सुधार दिया है ओके okay, कुछ रफ वर्किंग्स भी है तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जो मैं रफ कैलकुलेशन करता हूं आप उसे भी कॉपी कर लीजिए आज के लिए नहीं कोई भी क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट में अगर मैं कोई भी रफ वर्क करता हूँ ये पर्दे के पीछे की मेहनत होती है जो आपको भी करनी है अगर आप ऊपर से ये सब मेरे साथ पढ़ो अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश सुरेश योगेश डिसाइडेड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप कुछ मनमुटाव हो गया रहेगा कुछ बहस हो गई रहेगी कुछ झगड़ा हो गया रहेगा बिजनेस इलीगल हो गया रहेगा या बिजनेस नुकसान में चल रहा है वजह विभिन्न है एक पार्टनरशिप फर्म को बंद होने के लिए दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टनर्स नहीं कहा एक काम करते यार महेश तू कुछ रख ले सुरेश तू कुछ रख ले योगेश तू कुछ रख ले एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली बाद में हम अलग अलग अपने अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं दे आर बैलेंस शीट बैलेंस शीट पढ़ने में बहुत छोटा है महेश सुरेश योगेश का कैपिटल है हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिटर और लोन कृपया ध्यान दे लोन पार्टनर का नहीं है महेश लोन नहीं कहा सुरेश लोन योगेश लोन नहीं कहा तो ये किसी बाहर वाले का लोन है तो ये लोन को हम रियलाइजेशन में दूसरे किसी भी लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे फर्नीचर सनरी एसेट डेटर इनर कॉलम वाला आर डी डी इनर कॉलम वाला बाहर के कॉलम का तो हम कभी देखते ही नहीं है स्टॉक ये सारा कुछ रियलाइजेशन में जाएगा और आज हम कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि उन्होंने कैश अकाउंट दिया है हाँ सब में जो लंबा डिस्क्रिप्शन है वो एडजस्टमेंट्स का है अगर आप ऑब्वियसली मेरे पीछे ध्यान दो एक दो तीन चार पाँच छ छ पॉइंट है ऑब्वियसली छः के छः पॉइंट हमको कवर अप करने हैं इसके लिए मुझे आज ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए और इनकी भाषा 
एक्सप्लेन करने के लिए है तो इंग्लिश के अंदर बट काफ़ी लोगों को जो दिया गया है जिसका वर्णन किया गया है डिस्क्रिप्शन दिया गया है रीड करने में दिक्कत होती है रीड कर तो लेते हैं समझने में परेशानी होती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जितना सिंपल है उतना सिंपल मैं आपके लिए बना दूँ हाँ तो एक दो तीन चार पाँच छः एक एक करके पढ़ लूँगा और एक एक करके इसको मैं सॉल्व कर लूँगा लास्ट में कहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है और कैश अकाउंट जर्नल की ज़रूरत नहीं है आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू दी अबाव एडजस्टमेंट्स तो वो मेरे पीछे दिया गया है इफेक्ट टू दी अबाव एडजस्टमेंट्स वो तो हम देंगे ही देंगे तो आपको तैयारी किसकी करनी है जी ये नॉर्मल जो मेरे पीछे है और इनफैक्ट आज का जो रेशो है वो इक्वल है वन इज टू वन इज टू वन तो वो भी आपने मोस्ट प्रोबेबली लिख लिया होगा बैलेंस आप कैपिटल अकाउंट में लिख लीजिए और ऊपर के कैश अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल दिए थे तो वो कैपिटल में मेरे बगल में लिख रहा हूँ फिफ्टी फाइव थाउजेंड महेश ट्वेंटी थाउजेंड सुरेश फोर्टीन थाउजेंड फॉर योगेश क्रेडिटर और लोन जो नॉर्मल लोन था पार्टनर का लोन नहीं था वेरी इंपॉर्टेंट बाद में आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना सर आपने लोन क्यों नहीं बनाया क्योंकि पार्टनर का ही लोन अलग बनता है अदरवाइज तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाता है जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है क्रेडिटर बारह हजार और लोन तीन हजार फिर एसेट शुरू होता है जो बैलेंस शीट के डेबिट में दिया है फर्नीचर दो हजार सनरी एसेट थर्टी फोर थाउजेंड अगर आप सोच रहे हो सी सनरी एसेट क्या है जब दो तीन पाँच छः एसेट को आप एक साथ में लिख लेते हो कि तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा सारे एसेट जब जोड़ के लिखे जाते हैं तो सनरी एसेट्स का उसका नाम दिया जाता है डेटर डेबिट वाला और आरडीडी क्रेडिट वाला तो लाइबिलिटी का टोटल तो हम बाहर डाल सकते हैं अगर आप मेरे ऊपर नज़र करो तो आपको वो नज़र आएगा कि जो टोटल है लाइबिलिटी का सेवनटीन फोर हंड्रेड बट अपने दिमाग में डालो आरडीडी को पे करने की जरूरत नहीं है हाँ लास्ट का जो एसिड था स्टॉक था तो टोटल आ गया एक लाख एग्जैक्टली exactly एक लाख उसके बाद कैश का अमाउंट था वो मेरे ऊपर है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आगे जाने के पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं ये जो चैप्टर है ऑब्वियसली डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब दुकान बंद हो रहा है आप ऐसे सोचो कि दिन के आखिर में हर दुकान बंद होता है आप एक भाजी वाले के बारे में सोचो बराबर भाजी वाले ने लेबल लगाया भाजी के आगे अच्छा मेथी के आगे पालक के आगे ओके उसने सब्जी के आगे एक लेबल लगाया पंद्रह रुपया वो पंद्रह रुपया क्या है वो उसके दुकान का वैल्यू है बुक वैल्यू कहते हैं बट क्योंकि शाम होते होते दुकान बंद करना है और अगर ये भाजी कल तक बच जाए वो बिक नहीं पाएगा क्योंकि वो खराब हो जाएगा तो वो कस्टमर भी जानता है कस्टमर जब शाम को थका हारा अपना ऑफिस का काम करके ट्रेन से उतरता है स्टेशन से उतरता है और यहाँ पे भाजी वाले रहते हैं उसको पूछेगा वो कितने का दिया देखो लिखा तो पंद्रह रुपया है बट वो भी जानता है और दुकान वाला भी जानता है देने का भाव कौन सा देने का भाव तो कस्टमर पूछेगा अरे देने का भाव बताओ ना दुकान तो बंद हो रही है तो वो जो भाजी वाला है ना साहब ले लो दस के लिए ले लो आई रिपीट पंद्रह लिखा था बट दस में डील हुई यहां पर भी डेटर का कितना लिखा है 48400 सनरी एसेट का कितना लिखा है 34000 वो तो दुकान का भाव है देने का भाव बताओ क्योंकि जो डील होती है लेन देन वो देने के भाव में होती है तो आप ऐसा मत सोचो सर फर्नीचर तो 2000 का है सर स्टॉक तो 15600 का है अरे वो तो बस किताब का वैल्यू है हमको देने का भाव उसको कह सकते हो मार्केट वैल्यू लेन देन का वैल्यू ध्यान रखना एडजस्टमेंट्स में काम आएगा हाँ तो आपका और हमारा पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है महेश पढ़ लीजिए इज टू टेक ओवर फर्नीचर महेश बोलता है फर्नीचर मेरे को दे दो एट सिक्सटीन हंड्रेड आपको याद है फर्नीचर का वैल्यू कितना है दो हजार बट महेश क्या बोलता है ए, वो तो बुक में लिखा है देने का भाव क्या है सोलह चल रख सोलह के लिए रख एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू फोर्टी थाउजेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग चक्कर में रह जाते हैं सर क्या बोल रहे अमाउंटिंग टू फोर्टी थाउजेंड एट थर्टी फोर फोर हंड्रेड ओनली सर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूं मैं देखो अगर आप ऊपर देखो तो डेटर है तो फोर्टी एट फोर हंड्रेड का 
टोटल बुक वैल्यू टोटल बुक वैल्यू ये जो महेश है ना क्या बोलता है नहीं नहीं मेरे को पूरा डेटर नहीं मांगता है मेरे को तो बस चालीस हजार का अलग रखो और वो भी मैं उतना नहीं दूंगा मैं दूंगा थर्टी फोर फोर हंड्रेड आपके टेक्स्ट बुक में ये थर्टी फोर थाउजेंड दिया गया है तो प्लीज याद रखिए वो गलत प्रिंटेड है आपको जब ये पीडीएफ मिल जाएगा तो ये जो सही अमाउंट है थर्टी फोर फोर हंड्रेड के साथ ही आपको मिल जाएगा ओके तो मैं थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा वर्किंग आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा साइंस जो है ना समझ में आ जाए महेश क्या बोलता है देखो भाई पहले तो मेरे को फर्नीचर दे दो दिनों का भाव सोलह फिर महेश क्या बोलता है देखो डेटर मुझको पता है है 48400 आपके बैलेंस शीट में देखो बट महेश क्या बोलता है नहीं नहीं मेरे को पूरा नहीं मांगता है मेरे को 40 आप अलग रखो आई रिपीट मेरे लिए चालीस हजार का डेटर आप अलग रखो मैं उसको लूंगा 34400 पे तो क्या 48400 का डेटर इंपॉर्टेंट है नहीं क्या फोर्टी का डेटर इंपॉर्टेंट है नहीं देने का भाव क्या था 34400 तो महेश बोलेगा फर्नीचर का मैं 1600 देता हूं और मैं आपको डेटर का देने का भाव 34400 देता हूं मतलब मैं टोटल आपको 36000 दूंगा बस बाकी मैं नहीं जानता बाकी सब क्या है टेक्स बुक में नोटबुक में अकाउंट्स में लिखे गए नंबर है महेश के साथ जो डील आपका हुआ है वो है 36000 जिसमें फर्नीचर है और जिसके अंदर डेटर है सिर्फ याद रखना मेरे ऊपर आपको दिखता है डेटर बाकी है 8400 का किताबी बुक वैल्यू का डेटर बाकी है इसका क्या होगा अभी नहीं पता मुझे पॉइंट वन में तो दिया नहीं गया पॉइंट वन में इतना ही बोला 48400 के डेटर से 40000 का डील महेश के साथ हुआ वो भी हुआ 34400 में सस्ते में ले लिया उसने ये पूरा मामला अगर आपने समझ लिया ये रफर्क है प्लीज अपने नोटबुक में इसको लिख लेना ओके okay. महेश ने दो एसेट लिए तो एंट्री क्या है देखो यार महेश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट महेश डेबिट चलो भाई वो भी कर लेते हैं तो इफ यू लुक एट महेश लुक एट द डेबिट साइड यू सी टू रियलाइजेशन थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड ऊपर ऊपर बाय महेश कैपिटल फर्नीचर का इतना डेटर का इतना एंड टोटल का इतना थर्टी सो कीप इन योर मेमरी डेटर बाकी है 8400 का डेटर बाकी है उसका क्या हो गया वो सस्पेंस है वो आगे वाले पॉइंट्स में खुलासा हो जाएगा अच्छा ये तो हुआ नॉट पूरा पॉइंट नंबर वन बट थोड़ा पॉइंट नंबर वन क्यों देख आगे बोला ही एक्सेप्टेड कौन महेश द क्रेडिटर्स ऑफ 12000 एट दैट फिगर तो महेश क्या बोलता है चलो मैं क्रेडिटर भी ले लेता हूं मैं मेरी जेब से पे कर That is what Mahesh is saying. मैं मेरी जेब से पे करता हूं क्रेडिटर्स अगर आप ऊपर देखो इट इज ट्वेल्व थाउजेंड महेश बोलता है चल बारह हजार में दे देता हूं बारह हजार एट दैट वैल्यू बारह हजार में पे करता हूं डायग्राम में ध्यान से देखो महेश अपनी जेब से पे कर रहा है क्रेडिटर को जो रियलाइजेशन में तो उल्टी एंट्री उल्टा डेबिट उल्टा क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट काफी यहाँ पे एरोबाजी होगी तो मैंने एक एक करके एरोज निकाल दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो रियलाइजेशन डेबिट महेश क्रेडिट अभी दो मिनट आपने पहले जा पे लिखा था ना उसके बिल्कुल उल्टे में तो वहाँ पे है टू महेश कैपिटल क्रेडिटर टेकन ओवर लिख लो क्रेडिटर पेड लिख लो आपकी मर्जी बारह हजार और ये मेरे पीछे आने वाला है बाय रियलाइजेशन महेश के खाते में बारह महेश ने दो एसेट लिए उसका डेबिट क्रेडिट कर लिया महेश ने लाइबिलिटी अपने ऊपर ले ली उसका डेबिट क्रेडिट कर लिया पॉइंट नंबर टू सुरेश दूसरा एसेट क्या कहता है इज टू टेक ओवर द स्टॉक एट फोर्टीन थाउजेंड सुरेश बोलता है पूरा स्टॉक मेरे को दे दो चौदह हजार एंड वापिस से पढ़ो सन्ड्री एसेट्स वर्थ सिक्सटीन थाउजेंड एट फोर्टीन फोर हंड्रेड ओनली दो नंबर दिए हैं देने का भाव इंपॉर्टेंट बोलते हैं देखो सन्ड्री एसेट्स 16000 के मेरे लिए रखो बट मैं दूंगा 14400। अभी आप अगर ऊपर देखो सनरी एसेट से 34000। पूरे सनरी एसेट्स में सुरेश को दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं है अगेन छोटा सा आपके लिए मैं वर्किंग कर देता हूं हाँ चलो भाई सुरेश का क्या पंगा है पहले वो बोलता है मेरे को स्टॉक दे दो अच्छा उसका तो फोर्टीन डन है फिर सनरी एसेट्स के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है अच्छा क्या कन्फ्यूजन है वो बोलता है देखो 
टेक्सट बुक में सन्ड्री एसेट कितना है थर्टी फोर थाउजेंड मेरे को नहीं मांगता है मेरे को सिर्फ कितना सोलह हजार का अलग रखो बाकी तुमको जो करना है करो सोलह हजार अलग रखो अभी आपको याद रखना है कि देने का भाव कितना है क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है ये जो बगल में है ना बुक वैल्यू है अच्छा वो होता है मैं तो बस फोर्टीन हंड्रेड देखो सभी लोग सस्ते में ही लेते उनको पता है दुकान का दीवारा निकल चुका है यू रिमेंबर कि थर्टी फोर थाउजेंड से अगर सोलह हजार कौन लेकर गया सुरेश वो लेकर गया फोर्टीन फोर हंड्रेड के लिए बचा कितना अठारह हजार तो डेटर प्लीज ऊपर देखो बचा हुआ है नीचे सनरी एसिड देखो बचा हुआ है तो ये बचा हुआ का क्या होगा बचे हुए प्रॉब्लम में पता चलेगा अभी तो बस मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं ऐसा ना होगा अरे सर पूरे पिक्चर में तो ये कैरेक्टर था ही नहीं अभी एकाएक कहा से आ गया ना भाई ये कैलकुलेशन याद रखना डेटर इज रिमेनिंग सनरी एसिड इज रिमेनिंग तो कितना आ, का डील सुरेश के साथ हुआ देखो स्टॉक का डील फोर्टीन थाउजेंड एसेट्स का डील फोर्टीन फोर हंड्रेड ये वाला फोर्टीन फोर हंड्रेड इवन दो सोलह हजार का था टोटल ट्वेंटी एट फोर हंड्रेड अच्छा जी ट्वेंटी एट फोर हंड्रेड में सुरेश ने दो एसेट लिए सुरेश डेबिट ये जो दाढ़ी वाले भाई ना डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट सुरेश के डेबिट में आपको लिखना है ट्वेंटी एट फोर हंड्रेड फर्स्ट लाइन में लिख लो ना रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको ऊपर बाय सुरेश कैपिटल ही टूक स्टॉक एंड ही टूक सनरी एसेट्स नॉट ऑल सनरी एसेट्स पार्ट ऑफ इट पॉइंट नंबर वन डन टू डन थ्री अभी हम थोड़ी चर्चा योगेश के बारे में करेंगे क्या कहा योगेश इज टू टेक ओवर क्या बोला रिमेनिंग सनरी एसेट्स एट सोलह हजार जो सनरी एसेट्स बाकी थे आपको याद होगा मेरे जो वर्किंग है ना उसके अंदर एंड अज्यूम द जिम्मेदारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन एक मिनट लोन की कहानी अलग है वो लाइबिलिटी है अभी हम सिर्फ एसिड पे ध्यान देते हैं ये जो योगेश है उसने क्या बोला बोला देखो ये जो बाकी का बचा एसेट है ना कौन सा सनरी एसेट वो यार मुझको दे दो वो जो अठारह हजार का बाकी है ना बट मैं आपको आ, उतना नहीं दूंगा मैं आपको कितना दूंगा सोलह हजार दूंगा ऊपर का डेटर का मैं आपको बाद में स्टोरी बता देता हूं ओके बट नीचे जो सनरी एसेट है उसका अभी स्टोरी डन हुआ है, है तो अठारह का बट देने का भाव सोलह हजार तो योगेश कहता है सब लोग सस्ते में ले रहे तो मैं कह को महंगे में लू मैं भी सस्ते में लेता हूं योगेश डेबिट एक ही एसेट लिया उसने रियलाइजेशन क्रेडिट योगेश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट सोलह हजार उसने बाकी बचा हुआ सनरी एसेट्स ले लिया तो ऊपर में लिख देता हूं सनरी एसेट्स टेकन हुआ 16,000 रिमेनिंग थोड़ा और स्पेसिफिक है हाँ इसके आगे इसके आगे कहानी थोड़ी अलग है अगर आप पढ़ो एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट क्योंकि आप हॉस्पिटल से तभी डिस्चार्ज होते हो जब आप सारे बिल्स का पेमेंट करते हो वरना हॉस्पिटल में बैठना पड़ेगा ऑफ द लोन देखो ऊपर लोन है तीन का योगेश क्या बोलता है चल डर मत मैं देता हूं तीन हजार एक मिनट टूगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द लोन सिक्सटी योगेश क्या बोलते हैं चल और मत डर इंटरेस्ट है उस पर मैं ही देता हूं आई रिपीट योगेश बड़ा दयावान है पहला वो बोलता है मैं लोन भरता हूं और बोलता है देख विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट क्या बोलता है इंटरेस्ट देना है सिक्सटी जो ऊपर के बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है बोलता है चलो वो भी टेंशन नहीं है मैं दे देता हूं योगेश अपनी जेब से दो अमाउंट भरने के लिए राजी है क्या लोन भी वो देगा तीन हजार उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो नहीं है ऊपर नहीं है बोल रहे मैं भी देता हूं सिक्सटी देना पड़ेगा दोनों तो योगेश अपनी जेब से पे कर रहा है क्या पे कर रहा है लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन तो द इंटरेस्टिंग एंट्री इज रियलाइजेशन डेबिट योगेश बिकॉज योगेश ने अपनी जेब से भरा ना ओके okay, ये जो मुच्छी वाले भाई साहब है इन्होंने अपनी जेब से भरा 
रियलाइजेशन डेबिट साइड तो वो आपको ऊपर नजर आएगा टू योगेश कैपिटल पहला तो लोन का तीन हजार और उसके ऊपर का इंटरेस्ट डोंट थिंक सर बट उन्होंने बोला कि बुक्स में तो है ही नहीं देखो बुक्स में हो या ना हो जब एक दुकान बंद हो रहा है ना ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो ना अपने कब्र में थे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा लोग बोलेगा अरे नहीं 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 दुकान बंद हो रहा है दुकान बंद हो रहा है मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या सभी लोग आ जाते हैं अब क्या करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किस जमाने में हमने उनसे कुछ कर्जा लिया होगा अभी तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा हाँ तो उधर आया टू ये मेरे पीछे आएगा बाय यहाँ पे बाय रियलाइजेशन ऑलरेडी है योगेश में थ्री जीरो सिक्स जीरो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है रियलाइजेशन को कर सकते हो बट टाइम आपका वेस्ट होगा तो वो बच जाता है ओके पॉइंट नंबर थ्री में योगेश ने दो काम किए उसने एसेट भी लिया और उसने दो जिम्मेदारियाँ लाइबिलिटी की ली जब भी लाइबिलिटी की जिम्मेदारी आप लो आपको आपकी जेब से पेमेंट करना पड़ता है तो ये आपको याद रखना है आगे पॉइंट नंबर चार डिजोल्यूशन के खर्चे हुए 540 किसने दिया अरे किसी का नाम ही नहीं लिया तो कैश से ही पैसे गए आएंगे रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट बड़ी पुश्तेनी एंट्री है बहुत पुराना एंट्री है रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश आप लिख लीजिए और ब्रैकेट में डाल दीजिए कि आपने डिजोल्यूशन के खर्चे भरे हैं और ये ऊपर जो है ये आपका क्रेडिट होगा बाय रियलाइजेशन 540 फोर्टी तो इसमें पार्टनर्स के कनेक्शन में ये प्रॉब्लम में खास करके उन्होंने काफ़ी एडजस्टमेंट्स दिए हैं एसेट लिया लाइबिलिटी भरा एसेट लिया लाइबिलिटी भरा तो ये उसके लिए एक एक अच्छा प्रॉब्लम है आप प्रैक्टिस करने के लिए इसके बाद क्या पॉइंट नंबर पाँच रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज फोर बोला आपको याद है बाकी बचे डेटर्स थे जी कितने थे ऊपर देखो वर्किंग में 8400 बोल रहे वो थे 8400 के बट जब बिके 4200 के लिए बिके देने का भाव देने का भाव तो 8400 इंपॉर्टेंट है मैंने ऐसा क्यों लिख के आपको बताया था 8400 क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं बचे हुए डेटर्स रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज बिका 50 परसेंट मतलब अरे 8400 का 50 परसेंट कर तो भी तो आएगा 4200 बट वो ऐसा डायरेक्टली नहीं देगी परसेंटेज में देगी तो आपको पता तो होना चाहिए बचा हुआ कितना है तो ऊपर जो डेटर्स बचा हुआ था और मेरे पीछे जो सनरी एसेट्स बचा हुआ था वो दोनों आपको हमेशा रेडी रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इतना लिया इतना बचा इतना लिया इतना बचा लिख के रख लो क्योंकि कभी कभी वो कैलकुलेशन देते हैं परसेंटेज देते हैं तो डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे ओके बाकी के बचे डेटर्स हमने बेच दिए कहाँ से रियलाइजेशन से बेचा और कैश में पैसे डाले कैश डेबिट बढ़िया है कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट टू रियलाइजेशन ये ऊपर मैंने लिखा है 4200 देने का भाव बुक का वैल्यू अलग है मार्केट का वैल्यू अलग है देने का भाव बाय कैश ये प्रॉब्लम में और आगे जाके एक और प्रॉब्लम ऐसा है कि ये देने का भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 4200 अच्छा इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल द अकाउंट्स तो वो तो हम करेंगे ही ना सेटल करने के लिए तो जब टैली कर देंगे तो हो जाएगा लास्ट में ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ वो तो हमने सारा कुछ बना लिया अच्छा हिडन एडजस्टमेंट देख दो ही लाइबिलिटीज थे पार्टनर का कैपिटल तो था नहीं लोन नहीं था क्रेडिटर था वो तो मुझे लगता है महेश ने देख लिया लोन था योगेश ने वो देख लिया तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है तो भैया टोटल तो कर सकते हो चलो फिर टोटल कर लेते हैं अच्छा डेबिट में टोटल कितना है वन लैख फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड क्रेडिट में वन लैख टू थाउजेंड डेबिट ज़्यादा है तो क्या करें लॉस आएगा ओके कितना थर्टीन सिक्स हंड्रेड कितने में बंटवारा होगा वन इज टू वन इज टू वन वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री एक तिहाई तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए महेश सुरेश योगेश जब आप वन थर्ड का मैथमेटिक्स करो डिवाइड करो थ्री से प्लीज अंडरस्टैंड आपको परफेक्ट आंसर नहीं आएगा आपको डेसिमल आएगा अभी डेसिमल को जब आप राउंड ऑफ करो तो आपको महेश का हिस्सा फोर क्योंकि इट इज थ्री थ्री पॉइंट थ्री 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 
तो मैथ्स आपको बोलता है कि पॉइंट के बाद में थ्री हो तो आपको यूनिट्स प्लेस सेम रखना है तो सुरेश का भी वो आएगा फोर बट योगेश का भी वही आएगा 4533. बट हम उसको 4534 करते हैं एक रुपया बढ़ाते हैं क्यों क्योंकि अगर उसको भी हम मैथ्स का कायदा फॉलो करके 4533 करें तो टोटल में एक रुपया कम हो जाता है प्लीज याद रखिए योगेश को जो एक रुपया ज्यादा मिला है वो मैथ्स को खुश रखने के लिए मैं मैथ्स को खुश नहीं मैथ्स को करेक्ट आने के लिए क्योंकि आप जो भी राउंड ऑफ कर रहे हो तो मतलब ता, क्या कहते हैं आप 60 पैसा 60 पैसा करके कम कर रहे हो तो फिर एक रुपये का कुछ फर्क आ जाता है तो लास्ट के पार्टनर में एक रुपया इसके लिए बढ़ाया गया है ओके ये मैथ्स का कन्वर्जन का रूल नहीं है इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि वो टोटल 13600 हो सके इसके लिए ओके अभी ये था बाय तो नीचे आएगा टू फोर फाइव थ्री थ्री फोर महेश सुरेश एंड योगेश का एक रुपया एक्स्ट्रा फोर फाइव थ्री फोर इसके बाद हम ऊपर और अकाउंट नीचे अगर आपको महेश का टोटल जो क्रेडिट में ज़्यादा है ध्यान देना अरे सिक्सटी सेवन थाउजेंड तो उसके डेबिट में डिफरेंस आता है ट्वेंटी सिक्स फोर सिक्स सेवन आंसर इतने नीट नहीं है नीट है बट इतने ईजी नहीं है सात रुपया दो रुपया छः रुपया पाँच रुपया तो थोड़ा आप केयरफुल रहना सुरेश का क्रेडिट बीस हजार है नीचे देखना बट डेबिट भारी है मतलब अगर मैं बराबर से टोटल मार रहा हूँ तो तो थर्टी टू नाइन थर्टी थ्री कुछ आता है हाँ तो डेबिट हैवी है तो उसका सेटलमेंट क्रेडिट में आएगा ट्वेल्व नाइन थ्री थ्री और योगेश का भी कुछ ऐसे है डेबिट भारी है बीस हजार समथिंग और क्रेडिट कम है तो डेबिट का टोटल ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर डिफरेंस क्रेडिट में जो डेबिट में डिफरेंस आता है प्लीज अंडरस्टैंड वो होता है डेबिट द रिसीवर मतलब उसको पैसा मिला बट जिनका क्रेडिट में आता है दैट इज सुरेश एंड योगेश दे आर क्रेडिट द गिवर उन्होंने पैसा दिया बिकॉज अगर आपको याद है लास्ट टाइम क्या कहता है दे डीड द नेसेसरी दे डिड द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू सेटल दी अकाउंट किसी ने पैसा लिया किसी ने पैसा दिया ओके okay. महेश का आंसर डेबिट में आएगा टू कैश ये है फाइनल सेटलमेंट और इसका सेकेंड इफेक्ट आप मेरे पीछे देखोगे वेल अभी मेरे ऊपर देखोगे बाय महेश ट्वेंटी सिक्स फो सिक्स सेवन और ये जो बाकी के भाई साहब है दोबारा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इनका सेटलमेंट मतलब सुरेश और योगेश बाय कैश तो ऊपर टू में आएगा ओके तो ये इधर टू में आने वाला है वापिस से मैं नीचे चला जाता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा डिस्को हो गया टू सुरेश कैपिटल और टू योगेश कैपिटल रेयरली होता है बट येस yes, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पूछे तो डेबिट का अलग आएगा हाँ फाइनल सेटलमेंट और क्रेडिट का फाइनल सेटलमेंट का अलग आएगा बट पूछा नहीं है अच्छी बात है क्योंकि वरना ये कहानी वापस बहुत लंबी हो जाती ऊपर आप टोटल कर लो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए जैसे मैंने कहा थोड़ा अटपटे नंबर है 27,007 जेम्स बॉन्ड वाला नंबर 27,007 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे कैलकुलेशंस है और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और एक एक आध या एक दो आध लेक्चर में वापस से आने वाला है हमारे साथ जुड़े रहे फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम के द्वारा ट्विटर के द्वारा और ऑल्सो टेलीग्राम के द्वारा टेलीग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं और जो पी होते हैं सारा कुछ शेयर किया जाता है अगर आप इस चैनल पे पुराने हो तो कृपया करके दोस्तों के साथ में हमारे लेक्चर्स के जो लिंक है शेयर कर लीजिए और अगर नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो यूट्यूब का एनालिटिक्स है उसके हिसाब से काफ़ी करीबन 60 प्रतिशत सिक्सटी परसेंट पीपल लेक्चर्स तो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर होगी सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है दोबारा जब तक हम ना मिले अपना ख्याल रखें बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखें गुड डे टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस बाय फॉर नॉट